mais do que nutrir a criança, o leite materno é um alimento que oferece imunidade e ajuda os bebês prematuros, principalmente com baixo peso e que estão internados em unidades neonatais. Aí estão lá se recuperando mais rápido e até acabam se desenvolvendo com mais saúde. Isso mesmo. Você sabia que um pote de leite materno doado pode alimentar, estou falando sério, gente, até 10 recém-nascidos por dia, mas o Banco de Leite Materno do Piauí está precisando de doações, mamães. Para falar sobre o assunto, a gente está ao vivo com a nossa repórter Lalesca, que está nos presenteando todos os dias com ao vivo aqui no nosso programa. E ela está lá na Evangelina Rosa, na maternidade onde eu tive o Renatinho, que hoje tem 21 anos, para falar sobre esse assunto. Lalesca, bom dia, meu amor. Bom dia, Vanusa. Bom dia a você de casa. Olha, a Vanusa falou aí muita coisa interessante sobre o leite materno. A criança, até os seis meses de idade, ela precisa ter uma alimentação exclusivamente pelo leite materno. Porque o leite materno é vida e ele é necessário para a nutrição correta da criança. Ao meu lado está a Vanessa Paz, ela é coordenadora aqui do leite materno. Bom dia. Qual a importância do leite materno para o recém-nascido, principalmente esses que estão aqui na maternidade precisando tanto desse alimento tão importante? Então, para o recém-nascido, de uma forma geral, é o alimento completo, considerado padrão ouro, porque ele contempla todos os nutrientes que o bebê precisa de forma exclusiva até o sexto mês. Para os bebês prematuros, na realidade, é uma condição de vida realmente. Então, é um leite que contempla todos os nutrientes e para o bebê prematuro, ele tem um fator adicional que é o altíssimo conteúdo de fatores de proteção. Então, o bebê prematuro, ele tem uma série de particularidades que colocam ele numa situação de maior gravidade. Então, fornecer leite materno suficiente para esses bebês no momento de situação clínica mais grave é fundamental. E nesse papel, os bancos de leite né, realmente continuam com essa busca de melhoria da coleta de leite a partir da doação voluntária de mães que estão amamentando de forma exclusiva seus bebês e que no período da doação não manifestam nenhum problema de saúde capaz de impedir essa doação. E quem pode doar? Uma mãe saudável, mas o que quer dizer essa mãe saudável? Então, assim, aquela mãe que está amamentando o seu bebê e no período da doação ela não manifesta nenhum sintoma ou está sendo submetida a qualquer tratamento, é, exemplo, utilizando antibiótico ou algum outro medicamento né, que impeça a amamentação, naquele período em que ela está cometida da doença ou bacteriana ou viral, ela não poderá doar. Uma vez fe feito o tratamento e ela dispondo dos exames do último trimestre do pré-natal, ela pode sim retomar essa doação e mesmo na sua casa, de forma tranquila, ela recebe toda a orientação. Nós disponibilizamos o kit composto de frasco estéreo, gorro, máscara. Dispomos de um veículo que vai até a residência dessa doadora, de acordo com a rota né, da residência dela. E buscar esse leite de forma segura, em cadeia de frio. E dessa forma ela contribui, assim, enormemente com essas famílias de bebês prematuros, contribuindo com essa doação. E como é que ela pode doar? É que você falou que vão buscar, o pessoal aqui do Banco de Leite vai buscar na casa da mamãe, para ela não ter que sair de casa e não correr também risco de pegar Isso. algum vírus, como corona. Mas como é que ela pode doar? Ela tem que ligar para cá? Então, assim, nós temos a linha 0800, 280, 25, 22, que é o disco de doação. E temos a linha direto WhatsApp 99765531, que é a linha aqui, que, da nossa coleta externa. Então, assim, a mãe, se enquadrando nesse critério, entra em contato com o banco de leite, recebe toda a orientação. Nós já agendamos uma ida na casa dela. Ou se ela não tiver disponível o kit, ela já vai receber o kit, toda a orientação e a partir daí ela entra no clube duas vezes mães e começa a fazer a diferença na vida dessas crianças. Vanessa, uma curiosidade. Eu já fiz várias matérias aqui na maternidade, inclusive entrei lá na enfermaria, conversei com algumas mães e vi a necessidade né, de ter o leite materno, de doar enquanto quanto aqueles bebês estavam precisando. Ah, o banco de leite, 
ele alimenta quantos bebês? Como é essa rede de alimentação? Então, nós temos em média aqui internados só na Evangelina Rosa, cerca de, variando entre 60 e 80 prematuros. São duas UTIs, ao todo são 30 leitos de UTI, 20 de unidade de cuidados intermediários e temos ainda os leitos cangurus. Então, esses bebês, cerca de 60, 80, é a nossa clientela mais ou menos permanente. Então, a partir da sensibilização de mães, algumas mães se enquadram no critério e estão internadas aqui, elas já começam né, nesse trabalho voluntário de doação. Mas nosso maior volume de doação é aquela mãe que já foi para casa, que está com sua amamentação bem estabelecida e é capaz de amamentar seu bebê e percebe que tem um excedente. Então, esse excedente realmente ele vem para esse bebê que está aqui internado e precisa realmente né, desse app para poder se é, sobreviver realmente. Muitas mães de bebês prematuros, a grande maioria, tem uma dificuldade de produção inicial. Então, esse período em que a mãe não é capaz de atender o seu bebê, as nossas doadoras vão fazer a parte do clube duas vezes mãe. Olha, e eu até prestei atenção aqui, James, dá um foco aqui nesse cartaz. Olha o tamanhozinho desse bebê prematuro, quase da palma da mão. Então, quem é que não quer ajudar um bebezinho tão lindo desse? Precisa do leite materno, não é? Repete pra gente os telefones. 0800 280 25 22 é o disco doação e a linha direta WhatsApp 99765531. Vanusa, é com você. Eu quero saber se você tem alguma perguntinha para fazer aqui para Vanessa. Tenho sim. Posso fazer essa pergunta para Vanessa? Vanessa, tudo que a Lalesca falou foi maravilhoso, Pode mas a sim. gente fica com algumas dúvidas. Eu, como mamãe né, de dois rapazes, ama consegui amamentar bem o segundo, o primeiro nem tanto. O primeiro não, não era muito fã do leite. Mas assim, por exemplo, como fazer essa chegada desse leite até a maternidade? Como os cuidados que tem que se ter. No caso, a mãe vai fazer a retirada do leite para mandar para a maternidade ou a mãe vai até a maternidade ou existe, na verdade, algum procedimento ao qual a maternidade manda alguém receber na casa da pessoa? Como é que funciona esse processo? Então, uma vez ela contactando o banco de leite, estabelecendo o desejo de doar, ela recebe a, doar, a orientação verbal e escrita e o kit. Então, a orientação é aquela higienização criteriosa de mãos, de mama, é, uso de máscara, touca, durante a retirada, no, no caso, na residência dela. A gente orienta o local mais tranquilo da casa, o momento que ela realmente está né, naquela pausa entre uma mamada e outra e, dessa forma, ela retira esse leite de imediato, submete o leite ao congelamento e esse leite fica na residência dela congelado até o momento que o banco de leite vai até em busca desse leite na casa dela. Algumas mães com a dificuldade inicial ou se ela assim desejar retirar aqui no banco de leite, nós temos a sala de coleta com os profissionais para receber essa mãe orientada orientar da melhor forma. Nosso maior volume de doadoras realmente consegue fazer de forma tranquila sua doação em casa, recebendo o seu kit e orientação. E a retirada do leite na residência da doadora é estabelecida uma rota, é agendado previamente o momento de buscar esse leite de acordo com a disponibilidade retirada que essa mãe vai fazendo. E tem validade? Tem sim. Então, o leite cru ordenado ele tem uma validade de 15 dias congelado. Para efeito de doação, nós normalmente recebemos esse leite antes de completar 15 dias. Em torno de 10, 12 dias, esse leite deve estar retornando para o banco de leite para passar por todo o procedimento de processamento e controle de qualidade, que é a pasteurização. Ok, muito obrigada, bom, Vanessa, obrigada. pelas informações. Tem um ótimo trabalho. Você também, tudo de bom. Vanusa, é com você no estúdio. Ok, eu quero que você... É, é, eu queria que o, que o neném, se possível for, focasse só a Lalesca agora, se possível for, para que eu fique aqui um pouquinho com a Lalesca. Muito obrigada à nossa querida profissional aí, né, da maternidade, Lalesca. O nosso programa é um programa diferente, porque é um programa que trabalha esse lado humano. Estamos aqui mostrando algo que é muito humano, que faz parte do amor de mãe, que é o amor incondicional.